Hallo und herzlich willkommen zur September-Ausgabe Fairnews aktuell im Jahr 2023. Auch in diesem Monat gab es wieder sehr viele spannende Entwicklungen im Bereich der Fährschifffahrt. Unter anderem geht es um die Insolvenz der Holland Norway Lines, die Einstellung einer Fjordline-Route und ein tragisches Unglück im Hafen von Piraeus. Bleibt also bis zum Ende dran, um nichts zu verpassen. Victoria 1 kehrt auf Tallinn-Helsinki-Route zurück. Die Tallinn Group hat die Rückkehr des beliebten Cruise Services auf der Route Tallinn-Helsinki angekündigt. Ab dem 12. Oktober 2023 wird hier für die Victoria 1 auf die beliebte Route zwischen den beiden nordischen Hauptstädten zurückkehren. Neben der Victoria 1 verkehren zusätzlich die beiden Shuttlefähren Megastar und Meister. Diese benötigen zwei Stunden für die Überfahrt zwischen den beiden Häfen, die Victoria 1 dreieinhalb Stunden. Der Cruise Service besteht somit in einem längeren Aufenthalt an Bord und in der Möglichkeit auch über Nacht an Bord zu bleiben. Bei einer Nachtfahrt beträgt die Überfahrtszeit insgesamt 13,5 Stunden. Mit dem Einsatz der Victoria 1 hebt das Unternehmen seine Anzahl täglicher Abfahrten zwischen den beiden Hauptstädten wieder auf das Niveau vor der Pandemie. Somit bietet Tallinn täglich 16 Abfahrten zwischen Tallinn und Helsinki an. Die Passagierzahlen auf der Strecke Tallinn-Helsinki sind stetig gewachsen. Und die Nachfrage der Kunden nach einer Rückkehr des Cruise Services ist vorhanden. Ich freue mich, dass wir dieser Nachfrage nachkommen können, so Pavo Nogene, CEO der Tallinn Group. Finsirius in Dienst gestellt Am 13. September 2023 wurde in Nantali die Finsirius als erstes der beiden Finnlines Superstar-Schiffe getauft. Tina Ayola, Vertreterin der Ayola-Gruppe, fungierte als Taufpate. Bei der Ayola Group handelt es sich um ein finnisches Transportunternehmen, das sich unter anderem auf nachhaltige Transportlösungen und digitale Weiterentwicklung des Transportgeschäfts spezialisiert hat. Mit der Taufe wurde die langjährige Zusammenarbeit und das Engagement von Finlines und der Ayola gruppe gewürdigt, die beide gemeinsam einen großen Teil des finnischen Handels aufrechterhalten. Tom Pippinghöld, Präsident und CEO von Finlines, stellte anlässlich der Taufe heraus, dass Finlines eines der wichtigsten finnischen Unternehmen sei und damit eine vertrauenswürdige Säule im finnischen Import und Export. Mit der Umsetzung des grünen Investitionsprogramms habe man einen großen Schritt nach vorne gemacht und könne nun effizientere und umweltfreundlichere Lösungen für Frachtkunden und Privatreisende anbieten, führte der CEO aus. Man sei stolz darauf, noch viele Jahre lang der Haupttransporteur für Finnlands Importe und Exporte sowie für die Notfallversorgung zu sein, gab er abschließend zu. Das grüne Investitionsprogramm steht für ein 500 Millionen Euro schweres Investment von Finlines und umfasst sowohl Ropax als auch Roro Schiffe. Drei neue Roro Hybridschiffe wurden im Sommer 2022 in Betrieb genommen. Die Finsirius ist das erste der beiden Superstar Ropax Schiffe, die mit einer Frachtkapazität von 5200 Lademetern und einer Passagierkapazität von 1100 die größten Schiffe der Flotte von Finlines bilden. Das zweite Schiff, die Fin Canopus, soll bis Ende 2023 ausgeliefert werden. Die Finsirius wird in die Finnland-Schweden-Linie zwischen Norntali, Longness und Kappelcher von Finlines aufgenommen. Die Jungfernfahrt startete am 15. September 2023 von Norntali aus. Die Fin Canopus wird voraussichtlich im nächsten Jahr zur Finsirius stoßen und dann die gleiche Strecke bedienen. Die derzeitig noch verkehrende Fin Swan wird dann auf eine andere Finlines-Route wechseln. Europalink wieder unter schwedischer Flagge. Bleiben wir noch kurz bei Finlines. Mit der Indienststellung der Fin Sirius wurde die vormals auf der Finnland-Schweden-Linie verkehrende Europalink frei. Diese wechselte nun zurück auf die Verbindung Travemünde-Malmö. Am 18. September 2023 wurde im Rahmen einer Umflaggungszeremonie die finnische Flagge durch die schwedische ersetzt. Somit zählt die Europalink wieder zur schwedischen Handelsflotte. Dies ist insbesondere im Krisenfall relevant, um die Versorgungssicherheit Schwedens zu gewährleisten. Finlines möchte mit der Europalink die Kapazitäten zwischen Deutschland und Schweden erhöhen und gleichzeitig den Komfort für die Passagiere erhöhen, so Antonio Raimo, Linienmanager von Finlines. Für die Europalink werden durch die schwedische Flagge 100 Arbeitsplätze lokal neu zu besetzen sein, wie Thomas Döpel, CEO der Finlines Ship Management AB, ausführt. Die Europalink wurde 2007 auf der italienischen Werft Finchantieri gebaut und hat bisher verschiedene Häfen in Schweden, Deutschland, Finnland, Polen, Italien und Griechenland bedient. Zu Malmö hat die Europalink jedoch eine ganz besondere Beziehung, da die Strecke Malmö-Travemünde von 2007 bis 2009 der erste Einsatz des Schiffes war. Danach kehrte die Europalink noch einmal zwischen 2018 und 2021 auf die Verbindung zurück. Finlines sitzt neben der Europalink auf der Route Malmö-Travemünde derzeit außerdem die Fin Trader, Fin Partner und Fin Fellow ein. Die über den Sommer auf der Verbindung Travemünde-Malmö verkehrende Cruise Smeralda befindet sich mittlerweile zurück im Mittelmeer. 
Offiziell ist zum weiteren Verbleib der Fähre nichts bekannt, es wird jedoch ein Verkauf der Fähre vermutet. Ebenfalls ist nicht bekannt, wann Finnland seine neue Route zwischen dem polnischen Sinochir und Malmö eröffnen wird. Gerüchte sprechen von Oktober dieses Jahres. Wir werden euch über alle neuen Entwicklungen selbstverständlich auf dem Laufenden halten. Wenn ihr davon nichts verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke. So werdet ihr sofort informiert, wenn es etwas Neues gibt. Finanzielle Unterstützung für Gotlandfähren Um den hohen Fracht- und Ticketpreisen für den Fährverkehr von und nach Gotland entgegenwirken zu können, plant die schwedische Regierung eine finanzielle Unterstützung von 33 Millionen schwedischen Kronen für die Gotlandfähren. Die vorherrschende wirtschaftliche und geopolitische Lage in Verbindung mit der gestiegenen Inflation hat dazu beigetragen, dass die Fracht- und Ticketpreise für den Fährverkehr von und nach Gotland weiter angestiegen sind. Die hohen Preise haben sich negativ auf die wirtschaftliche Lage der Einwohner Gotlands ausgewirkt. Die vorgeschlagene Unterstützung bietet bessere Voraussetzungen, um weitere Preiserhöhungen für die Fährpassagiere zu begrenzen oder zu vermeiden, so der Minister für Infrastruktur und Wohnungsbau, Andreas Karlsson. Der Vorschlag der Regierung für die finanzielle Unterstützung in Höhe von 33 Millionen schwedischen Kronen für das Jahr 2023 für die Gotlandfähren muss nun gemäß den EU-Beihilfevorschriften genehmigt werden. Die schwedische Regierung beabsichtigt, diesen Vorschlag dem schwedischen Parlament im Rahmen des im Herbst anstehenden Berichtigungshaushalts für 2023 vorzulegen. Frühzeitiges Saisonende für FRS Baltic Die Skonejet der Reederei FRS Baltic beendete am 17.09.2023 vorzeitig die Saison. Ursprünglich sollte die Schnellfähre noch bis Ende Oktober auf der Route zwischen Sassnitz und Trelleborg verkehren. FRS Baltic gab nun bekannt, dass ein essentielles Ersatzteil für die Motoren des Gronejet aufgrund von Verzögerungen in den internationalen Lieferketten leider nicht mehr rechtzeitig vor dem ursprünglich geplanten Saisonende eintreffen werde. Ohne das Ersatzteil kann FRS Baltic ihr Service versprechen, die Überfahrt zwischen Deutschland und Schweden in zweieinhalb Stunden zu ermöglichen, nicht einhalten und fürchtet Verspätungen und ungeplante Fahrtabsagen, insbesondere bei Schlechtwetter, da dem Unternehmen nicht mehr die volle Leistung bei einem der vier Antriebsmaschinen zur Verfügung stehe. Daher habe man sich schweren Herzens, aber mit Blick auf die Qualität des Angebotes und die damit einhergehende Kundenzufriedenheit dazu entschlossen, die Saison 2023 vorzeitig zu beenden. Kunden, die Abfahrten im September oder Oktober gebucht haben, werden separat informiert und über ihre Entschädigungsmöglichkeiten in Kenntnis gesetzt. Der neue Fahrplan für 2024 wird Anfang Oktober veröffentlicht und das Buchungsportal für 2024 kurz danach freigeschaltet. Neue Scantline-Sphäre vor Stapellauf Bereits im kommenden vierten Quartal 2023 wird der emissionsfreie Scantlines-Neubau mit dem Arbeitstitel PR24 vom Stapel laufen. Anschließend wird das Schiff am Ausrüstungskai festmachen, an dem die letzten Arbeiten am Neubau vollzogen werden. Derweil streitet der Umbau der Häfen Puttgarden und Rölby weiter voran. Für den Neubau wird zurzeit eine neue, stärkere Rampe zum Oberdeck im Fairbet 3 in Rölby installiert. Somit wird es LKW dann in Zukunft möglich sein, auch das obere Deck der neuen Frachtfähre zu befahren. Die PR24 wird mit dem weltweit größten Batteriesystem von 10 Megawattstunden ausgerüstet. Mit Indienststellung der Fähre auf dem Fehmarn Belt im Laufe des nächsten Jahres kann der Neubau innerhalb von 17 Minuten im Hafen von Rölby aufgeladen werden. Um die Ladezeit auf 12 Minuten zu verkürzen und eine Überfahrtsdauer von 45 Minuten ermöglichen zu können, wird nun auch im Hafen von Puttgarden eine 30 kV, 15 MW Kabeltrasse mit Mittelspannungsschaltanlage und Ladestation installiert. Diese wird ab 2025 in Betrieb gehen. Wenn ihr euch selbst ein Bild von den Bauarbeiten auf dänischer Seite machen wollt oder ihr einfach mal wieder Lust auf Dänemark habt, dann bucht euer Scan 1 Ticket doch gerne über den ersten Link in der Videobeschreibung. Gegenüber einer Buchung am Schalter im Hafen spart ihr 5%, könnt an eurem gewählten Arbeitstag jede beliebige Abfahrt nutzen und unterstützt nebenher auch diesen Kanal. Wir würden uns daher über eure Unterstützung sehr freuen. Aus Forschi wird Öresunds Linien. Die Fährverbindung zwischen dem dänischen Helsing Öhr und dem schwedischen Helsing Boy bekommt einen neuen Namen. Bereits im November letzten Jahres berichteten wir über die Übernahme von Forschi durch Mols Linien. Schaut euch dazu doch gerne nochmal das Video an. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung oder oben rechts in der Infobox. Seit Anfang des Jahres 2023 ist Forsi nun offiziell ein Teil der dänischen Reederei Mols Linien. Nun folgt die bereits erwartete Umbenennung von Forsi zu Öresons Linien. Das erste Schiff der Flotte, das aktuell auf der Werft im schwedischen Landskrona ein neues Gewand erhält, ist die batteriebetriebene Tycho Bra. Das Schiff erhält neben dem neuen Logo und dem neuen Rumpfanstrich auch ein neues Restaurant. Außerdem werden der Shop, das Café und die Bar 
bei dem geplanten Werftaufenthalt erneuert, bevor die Fähre am 4. Oktober in den Liniendienst zurückkehren wird. An Bord der Fähre baut die Reederei das Self-Service-Konzept für all diejenigen aus, die eine Pause auf dem Weg zwischen Dänemark und Schweden brauchen. Zusätzlich profitieren Reisen und Pendler vom Ausbau der digitalen Serviceangebote. Christian Dürhüß, CEO von Molslinien, erklärt die Umbenennung wie folgt. Forsi war eine starke Marke mit Fokus auf Nachhaltigkeit und es war verlockend, sie beizubehalten. Aber nach einiger Überlegung glauben wir, dass sie in die Routenstruktur von Molslinien integriert werden sollte und Forsi zu Eurosurzlinien wird. Des Weiteren solle der neue Name die starke Bindung zur Region widerspiegeln, so Dürhüß weiter. Die Verbindung gilt als schwimmende Brücke und stellt einen wichtigen Bestandteil der Infrastruktur in der Öresund-Region dar. Bis alle Anpassungen abgeschlossen sind, wird nun jedoch noch einige Zeit vergehen. Zusätzlich zur 20-minütigen Überfahrt über den Öresund betreibt Molslinien die Routen Aalslinien, Bornholmslinien, Farnölinien, Langelandslinien und Samsölinien. Fjordline stellt Betrieb auf Sandefjordströmstad ein. Die norwegische Reederei Fjordline gab diese Woche bekannt, dass sie ihre Fährverbindung zwischen dem schwedischen Strömstad und dem norwegischen Sandefjord einstellt. Fjordline schreibt in einer Pressemitteilung, dass die Schließung der Linie eine strategische Entscheidung sei, da sich das Unternehmen stattdessen auf den Verkehr zwischen Norwegen und Dänemark konzentrieren würde. Die Nachricht kam für die rund 220 Mitarbeiter, die sich nun notgedrungen neue Jobs suchen müssen, überraschend. Und auch Björn Oleg Gledic, der Bürgermeister der Gemeinde Sandefjord, zeigte sich überrascht, weil erst vor kurzem die Voraussetzungen geschaffen worden seien, die Strecke bis 2030 weiter zu bewirtschaften. Fjordline ist seit 2014 mit der Fähre Oslofjord zwischen Strömstad und Sandefjord unterwegs. Die nun letzte Überfahrt soll am 29. Oktober dieses Jahres erfolgen. Nach Unternehmensangaben soll die 1993 gebaute Oslofjord verkauft werden. Die Strecke zwischen Strömstad und Sandefjord wird auch von Colorline mit der Fähre Color Hybrid bedient. Im November letzten Jahres wurde die Color Viking verkauft, sodass der Verkehr auf der Route nun nur noch von einem Schiff bedient wird. Smirrel Line vergrößert Flotte die Smirrel Line hat das Rohschiff Seagard, der finnischen Bora LTD, gekauft. Das Schiff wird Anfang Januar 2024 an Smirrel Line übergeben und in Glöverschnes umbenannt werden. Die neue Rohrofähre wird die von Goodby Shipping gescharterte Mistral ersetzen, die bisher für Smirrel Line verkehrte und ein Schwesterschiff der Seagard ist. Die 1999 auf der Hamburger Sitas Werft gebaute Seagard ist 153,45 Meter lang, 20,6 Meter breit und besitzt eine Rohrkapazität von 1609 Lademetern. Außerdem kann sie bis zu 303 20 fuß auf dem Wetterdeck transportieren. Mit der Übernahme der Seaguard wird Smirrel Line insgesamt sechs Schiffe im Einsatz haben, die alle im Besitz der Reederei sind. Holland Norway Lines meldet Insolvenz an. Holland Norway Lines hat am 30. August 2023 einen Antrag auf Zahlungsaufschub bei Gericht gestellt. Am 4. September 2023 erklärte das Gericht in Honingen Holland Norway Lines für insolvent. Ursächlich hierfür ist, dass kein potenzieller Kandidat für die Übernahme gefunden werden konnte. Der zum Insolvenzverwalter ernannte Hans Silvius ist nun für die Verwaltung der Vermögenswerte und die Regelung der finanziellen Verpflichtungen von Holland Norway Lines verantwortlich. Holland Norway Lines bedauere den Konkurs zutiefst und bedanke sich bei allen Beteiligten für ihre Unterstützung und ihr Verständnis während dieser schwierigen Zeit. Der Geschäftsbetrieb von Holland Norway Lines stand nach den Problemen im Hafen von Emshaven Anfang des Jahres unter großem finanziellen Druck. Wie wir bereits in der März-Ausgabe Fernius aktuell berichteten, wechselte Holland Norway Lines als Reaktion auf die Liegeplatzprobleme in Emshaven zunächst nach Cuxhaven und ab dem 1. Juni nach Emden. Noch in der letzten Ausgabe Fernius aktuell berichteten wir von der Entscheidung, dass Holland Norway Lines noch bis Ende 2024 in Emden bleiben würde. Doch daraus wird nun nichts. Der Chartervertrag für die Romantiker wurde bereits am 1. September 2023 durch Tallink gekündigt. Die Romantiker kehrt somit zurück zu Tallink. P&O Ferries stellt Liverpool Dublin Router ein. Da ab Anfang 2024 der angestammte Liegeplatz von P&O Ferries in Liverpool dem Unternehmen nicht mehr zur Verfügung stehen wird, wird die Strecke Liverpool Dublin zum Ende dieses Jahres eingestellt. P&O Ferries habe nach Lösungen gesucht, einen neuen Liegeplatz zu finden. Es sei jedoch keine geeignete Alternative angeboten oder gefunden worden, die es ermöglichen würde, den derzeitigen Dienst auch 2024 aufrechtzuerhalten, so P&O Ferries in einer Pressemitteilung. Nachdem P&O Ferries bereits letztes Jahr mit der Entlassung von 800 Mitarbeitern Aufsehen erregte und sich schweren Anschuldigungen gegenübergestellt sah, erntete P&O Ferries nun erneut Kritik von der britischen Gewerkschaft National Union of Rail, Maritime and Transport Workers. Dessen Generalsekretär Mick Lynch unter anderem den Entzug der Betriebsgenehmigung von P&O Ferries für britische Gewässer fordert. 
die derzeitig auf der Route Liverpool-Dublin verkehren, entfernen North Bay und North Bank, die die Strecke mit 24 Abfahrten pro Woche bedienen, werden in den kommenden Monaten auf andere Relationen des P&O Ferries Streckennetzes verlegt. FRS Iberia an DFDS verkauft Die Flensburger Fährräderei FRS hat mit der dänischen DFDS eine Vereinbarung zur Übernahme ihrer Tochtergesellschaft FRS Iberia geschlossen. Das im Jahr 2000 gegründete Tochterunternehmen mit Sitz in Tarifa betreibt drei Kurzstrecken in der Straße von Gibraltar. Dabei verbindet es das spanische Al Jazeiras mit dem marokkanischen Tangamed und der spanischen Exklave Ceuta in Nordafrikas sowie den Hafen von Tarifa im Süden Spaniens mit Tangaville in Marokko. Neben fünf Hochgeschwindigkeitskatamaranen kommen auch zwei klassische Autofähren und eine Rohrofähre zur reinen Beförderung von Fracht auf den Strecken von FRS Iberia zum Einsatz. Trotz starkem Wettbewerb entwickelte sich das Geschäft von FRS Iberia in den letzten 20 Jahren außerordentlich erfolgreich. Im Jahr 2023 sollen insgesamt 2,3 Millionen Lademeter Fracht, 1,9 Millionen Passagiere und 370.000 Autos befördert werden. Damit ist das Unternehmen heutzutage einer der Marktführer im Fair Verkehr zwischen Spanien, Marokko und das stärkste Standbein von FRS. Um weiteres Wachstum zu ermöglichen, entschied sich FRS im Frühjahr dieses Jahres nach einem Partner zu suchen, der das Unternehmen leiten und entwickeln kann. Mit DFDS wurde nun ein solcher Partner gefunden. Im Laufe der Kooperationsgespräche kristallisierte sich dann heraus, dass eine Veräußerung von FRS Iberia an DFDS der für beide Seiten konsequentere Schritt ist. Dies ist eine großartige Gelegenheit, das Geschäftsmodell von DFDS zu erweitern. Wir werden unsere Fähigkeiten und Erfahrungen nicht zuletzt aus dem Kurzstreckenseeverkehr im Ärmelkanal nutzen, um die Fährinfrastruktur in der Straße von Gibraltar weiter auszubauen und gleichzeitig den regionalen Tourismus und Handel zu unterstützen, sagt Mathieu Jardin, Leiter der Fährabteilung und Vizepräsident von DFDS. Mit der Übernahme von FRS Iberia erweitert DFDS sein Streckennetz im Mittelmeerraum, das heute Europa mit der Türkei und Tunesien verbindet. Auch in Zukunft wird erwartet, dass das organische Marktwachstum in der Region das Wachstum in Nordeuropa übersteigt. Die FDS wird alle 750 Mitarbeiter von FRS Iberia übernehmen. Unter ihnen auch das derzeitige Management um Ronny Moriana Glindemann und Tim Gedecken. Die Genehmigung der spanischen und marokkanischen Wettbewerbsbehörden zum Unternehmensverkauf steht noch aus. Todesstoß in Piraeus in der Nacht vom 5. September kam es im Hafenbecken von Piraeus zu einem unerwarteten Tod eines Passagiers. Ein 36-jähriger Mann versuchte in letzter Sekunde auf die Rampe der nach Heraklion ablegenden Blue Star Ferris Fähre Blue Horizon zu gelangen. Er war im Besitz eines gültigen Tickets, verspätete sie sich lediglich. Da die Fähre bereits die Leinen losgemacht hatte, versuchten ihn zwei Besatzungsmitglieder von der Rampe zurück auf den Quai zu drängen. In Gerangel fiel der Mann in die bereits entstandene eine Lücke zwischen Rampe und Kai und er trank in den starken Strudel des Schiffsmotors. Der Kapitän der Fähre legte trotz des Zwischenfalls ab und konnte erst durch die Hafenpolizei zum Umkehren in den Hafen gezwungen werden. Daraufhin wurden vier Besatzungsmitglieder einschließlich des Kapitäns von der griechischen Küstenwache festgenommen. Zwei Besatzungsmitglieder wurden inzwischen wieder freigelassen. Der Kapitän und der Seemann, der den Passagier ins Wasser stieß, müssen sich nun jedoch unter anderem wegen Fall Fahrlässiger Tötung und unterlassener Hilfeleistung verantworten. Als Reaktion auf dieses Ereignis trat der CEO der Attica Group Spiridon Bajalis zwei Tage danach zurück, woraufhin der vormalige CFO Panayotis Tikaios interimsmäßig zum CEO ernannt wurde. Einige Tage danach trat auch der Schifffahrtsminister Griechenlands Militaris Varifiziotis Zurück. Die Blue Horizon wurde daraufhin aufgrund schwerer Proteste auf der Insel Kreta aufgrund der Bezeichnung der Einwohner der Insel als Schiff der Schande von der Route Piraeus Heraklion abgezogen und durch die Elyros der Anneklines ersetzt. Außerdem wurde am 12. September die Kriti 2 der Anneklines auf der Route Piraeus Heraklion durch die Ariadne, ein Schiff der Hellenic Seaways, ersetzt. Die Ariadne verkehrte zuvor seit dem 25. Juli auf der Route Ancona Igomenitsa Patras und wurde ein Einmal die Woche auch auf der Verbindung Venedig Igomitsa Patras eingesetzt. Die Ariadne wurde 1996 in Japan gebaut und bietet Platz für 2045 Passagiere und 640 Fahrzeugen auf 2050 Lademetern. Sie hat eine Höchstgeschwindigkeit von 21 Knoten. Größte batterieelektrische Fähre der Welt im Bau. Das australische Schiffbauunternehmen Inca Tasmania 
baut zurzeit das bisher größte batterieelektrische Leichtbauschiff der Welt. Der Neubau soll an die uruguayische Reederei Bukebus abgeliefert werden. Das Schiff, die größte batterieelektrische Ropax-Fähre der Welt, wird zu 100% batterieelektrisch angetrieben werden. Die Batteriekapazität des Energiespeichersystems ist mit über 40 Megawattstunden viermal so groß wie jede andere Batterieanlage, die bisher weltweit für den Seeverkehr gebaut und installiert wurde. Die Batterien treiben eine Reihe von Elektromotoren an, die wiederum die Wasserstrahldüsen antreiben. Die Integration des elektrischen Systems erfolgt durch Wert-CD, das Energiespeichersystem wird durch Corvus Energy zur Verfügung gestellt. Der bislang als Incat 096 bezeichnete Katamaran wird Platz für 2100 Passagiere und Besatzungsmitglieder und 225 Pkw bieten und verfügt unter anderem über einen Duty-Free-Shop mit einer Fläche von mehr als 2000 Quadratmetern. Eine Kleinigkeit noch zum Schluss. Wir haben in dieser Folge einen kleinen Fehler versteckt. Wenn du ihn findest, bist du ein echter Fair-Experte. Also schreib uns doch gerne einen Kommentar mit deiner Vermutung. Vielleicht findest du ja tatsächlich noch weitere unabsichtliche Fehler. Außerdem freuen wir uns sehr, dass wir seit diesem Monat zusätzliche Unterstützung in der Recherche bekommen. Mit Christian unterstützt uns nun ein weiterer Fair-Enthusiast bei der Erstellung unserer Skripte. Vielen Dank! Das war es nun aber mit der September-Ausgabe Fairnews aktuell in 2023. Hat dir die Ausgabe gefallen? Dann lass gerne ein Like da. Wenn du sonst Anmerkungen oder Wünsche hast, schreibe uns gerne einen Kommentar. Wir freuen uns auf dein Feedback. Wenn du noch nicht genug Fairnews hast, können wir dir noch die letzte Ausgabe Fairnews aktuell empfehlen. Darin ging es unter anderem um einen Brand auf der Huckleberry Finn und die Rettung der Arnick Lines. Viel Spaß dabei und bis bald!